Először is megnyitottam a word -ot. Most létrehozok, illetve beszúrok egy élőfejet. Kiválasztok egyet a sablon közül. Kettőt kattintok, és már kész is. Létrehozhatunk tabulátorokat, amiket a vonalzón helyezhetünk el. Kétszer rá kattintunk az egyikre, és beállítjuk, hogy hová szeretnénk, hogy a kitöltést behúzza, meg nyomjuk a tabulátor gombot, és automatikusan odaugrik. És ezt így ismételgethetjük a tabulátor nyomtatásával. A méretüket a azon tudjuk a tabulátorok mozgatásával állítani. Mm. Most bemásolok egy szöveget a Wikipédiáról. Hogyha bármilyen szöveget szeretnénk szerkeszteni, és szeretnénk, hogy amit változtatunk a szövegen, az látszódjon, akkor rámegyünk a korrektúrára, és bekapcsoljuk azt, hogy a változtatásokat nyomon tudjuk követni. Így, hogyha egy szót is... Ö, Na, hogyha bármilyen szót a szöveghez gépelünk, vagy kitörlünk egy szövegrészt, akkor azt látni fogjuk, mert jelöli. Hogyha pedig már nem szeretnénk nyomon követni, akkor kikapcsoljuk. Ö, hogyha szeretnénk egy bizonyos szövegrészt ugyanúgy megformázni, akkor kijelöljük a szöveget, Rámegyünk a nézetre, azon belül a makróra, és makró rögzítése. Kiválasztunk egy billentyű kombinációt, mondjuk a Ctrl-M-et. Ezt hozzárendeljük, bezárjuk. Most megformázzuk az adott szöveget úgy, ahogy szeretnénk. Mondjuk legyen félkövér, és egy kicsit legyen nagyobb, mint az eredeti szöveg, és mondjuk zöld. Ha ezt Befejeztem, visszamegyünk a makróra, és rámegyünk, hogy makrónak a rögzítésének vége. Így, most már, ha kijelöljük azt a szövegrészt, amit szeretnénk ugyanilyené változtatni, és megnyomjuk a billentyű parancsunkat, a Ctrl M-et, akkor olyanná fog változni, így nem kell ismételnünk egyesével. Ennyit szerettem volna, köszönöm a figyelmet!